हेलो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने ओएमडीएम रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था आज देखते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इन दिस रिएक्शन एंटी मार्कोव निकाव एडिशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस ध्यान रखिएगा एच रिएक्शन में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में मार्को निकाव का ओवरऑल एडिशन एंटी एडिशन है ओ एच ग्रुप इज प्लेस्ड एट लेस सब्सिट्यूटेड कार्बन मार्को निकाव रूल में अगर देखें तो ओ एच ग्रुप मोर सब्सिट्यूटेड कार्बन पर जाता है लेकिन एच बी ओ रिएक्शन में ओ एच ग्रुप लेस सब्सिट्यूटेड कार्बन पर जाएगा जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं अगर हम अनसमेट्रिकल एल्गेन लेते हैं तो अब अगर इस पोजिशन की बात करें तो ये विनाइलिक पोजिशन मोर सब्सिट्यूट मोर सब्सिट्यूटेड है और ये विनाइलिक पोजिशन लेस सब्सिट्यूटेड है एच बी ओ रिएक्शन में अगर देखें तो ओवरऑल एडिशन एच और ओ एच का है हाइड्रोजन का एडिशन मार्को निकाफ रूल के अकॉर्डिंग है जबकि ओ एच का जो एडिशन है वो मार्को निकाफ के जस्ट अपोजिट है निगेटिव पार्ट इस बार उस कार्बन पर आकर अटैच हो रहा है जिससे ऑलरेडी मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन या लेस नंबर ऑफ कार्बन अटैच हैं अगर इस रिएक्शन की मैकेनिज्म देखें तो रिएक्शन की मैकेनिज्म पेरी साइक्लिक रिएक्शन है यहाँ पे एक फोर मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है रिएक्शन दो स्टेप में होगी पहला स्टेप हाइड्रोबोरेशन सेकेंड स्टेप है ऑक्सीडेशन हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन फोर मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू हो रहा है इसलिए इस रिएक्शन की मैकेनिज्म पेरी साइक्लिक है ध्यान रखिए कभी भी अगर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है तो रिएक्शन की मैकेनिज्म पेरी साइक्लिक बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन के पास अगर देखें तो वैकेंट ऑर्बिटल है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा एल्किन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एल्किन का बिहेवियर न्यूक्लियोफाइल है एल्किन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बोरॉन को कार्बन हाइड बोरॉन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे ट्रांजिशन स्टेट बनेगी फाइनली ट्रांजिशन स्टेट के बाद बोरॉन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा हाइड्रोजन इस बार उस कार्बन पर अटैच होगा जिससे कम हाइड्रोजन लगे हैं बोरॉन उस कार्बन पर गया है जो लेस सब्सिट्यूटेड है अब अगर यही रिएक्शन बार बार रिपीट किया जाए सेम दो बार इसी एल्किन की रिएक्शन कराएं एक बार फिर से इसकी रिएक्शन एल्किन के साथ कराएं फिर जो प्रोडक्ट बने उसकी फिर से एक बार रिएक्शन एल्किन के साथ करें तो फाइनली ट्राई एल्काइल बोरेन बनेगा यहाँ पे आर का मतलब आर अगर देखा जाए तो ये टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है पहला स्टेप है जिसमें बोरॉन में हाइड्रोजन सब्सिट्यूट होकर के ट्राई एल्काइल ग्रुप लगेंगे दैट इज हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन रिएक्शन का नेक्स्ट स्टेप है ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑक्सीडेशन स्टेप में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और बेस लिया जाता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की देखें तो पी के वैल्यू इलेवन पॉइंट एट है ये वाटर के कंपेरिजन में ज्यादा एसिडिक है बेस की प्रेजेंस में सबसे पहले स्टेप में प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा हाइड्रोपर ऑक्साइड आयन बनेगा अब हाइड्रोपर ऑक्साइड आयन यहाँ पे अगर इस रिएक्शन में देखें तो अब हाइड्रो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो सकती है क्योंकि रिएक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने पर वीक एसिड बन रहा है पहले जो बेस एसिड था उसकी पी के वैल्यू इलेवन पॉइंट एट फिफ्टीन वाटर के पी के वैल्यू तो अब ये जो हाइड्रोपर ऑक्साइड आयन बना है ये अब एज ए बेस अटैक करेगा और जो पहले स्टेप में ट्राई एल्काइल बोरेन बना था नाउ दिस एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोपर ऑक्साइड आयन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल और बेस बेस तो अब नेक्स्ट एसिड बेस रिएक्शन ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है बोरॉन इलेक्ट्रोफाइल या लुइस एसिड है बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होने के कारण ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है बोरॉन पे नेगेटिव चार्ज आ गया अब यहाँ पे एक इंट्रा मॉलिकुलर शिफ्टिंग है एल्काइल ग्रुप मूव करेगा एल्काइल ग्रुप जाएगा आर के ऑक्सीजन के पास और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा ओ OH ग्रुप रिमूव हो जाएगा अगर ओ OH ग्रुप रिमूव होता है तो इस रीअरेंजमेंट स्टेप के बाद ये बोरॉन कार्बन बोरॉन बॉन्ड ब्रेक हो करके एल्काइल ऑक्सीजन बोरॉन बॉन्ड बन जाएगा अब अगर इसी रिएक्शन को बार बार रिपीट करें तो फाइनली तीनों एल्काइल ग्रुप फिर से वही एच तीन बार हाइड्रोपर ऑक्साइड आयन मूव करेगा ओ ओ एच निगेटिव एक बार रिमूव करेगा तो अगेन डाई एल्काइल बोरेन बन जाएगा डाई एल्काइल बोरेन ओ आर ओ आर ओ आर और एक एल्काइल ग्रुप अभी भी जुड़ा हुआ है दो बार रिपीट करने पर दो बार हाइड्रोपर ऑक्साइड आयन देने पर फाइनली ट्राई एल्कॉक्सी बोरेन बन जाएगा ट्राई एल्कॉक्सी बोरोन रिएक्शन का मीडियम बेसिक है बेसिक मीडियम में ओ एच निगेटिव अटैक करेगा ओ एच निगेटिव अटैक करेगा बोरॉन इनकम्प्लीट ऑक्टेट है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है लुइस एसिड की तरह बिहेव करेगा तो अब बोरॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा फाइनली आर ओ निगेटिव रिमूव होगा आर ओ निगेटिव रिमूव होगा और यही रिएक्शन बार बार बार, बार रिपीट होगी तो आर ओ निगेटिव जो तीन अब जैसे एक बार आर ओ निगेटिव निकला फिर से अगेन आर ओ निगेटिव निकलेगा तीन बार आर ओ निगेटिव निकलेगा 
और फाइनली आर ओ निगेटिव वाटर सिलेक्ट करेगा आर ओ एच प्लस ओ एच निगेटिव रिमूव हो जाएगा जो अगले स्टेप में बेस की तरह एक्ट करेगा तो ट्राई एल्काइल ट्राई एल्कॉक्सी बोरेन से फाइनली तीन बार रिएक्ट करने पर थ्री मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल फॉर्म होंगे तो ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे अगर हम बोरेन का एक मॉलिक्यूल लेते हैं तो इससे थ्री मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल फॉर्म होंगे रिएक्शन की अगर स्टीरियो स्पेसिफिसिटी देखें तो अगर कोई भी कोई ये रिएक्शन स्टीरो स्पेसिफिक सीन एडिशन है और अगर सीन एडिशन है तो दोनों अपकमिंग ग्रुप एक ही डायरेक्शन में आएंगे अब यहाँ पे तीन केस हो सकते हैं पहला केस हो सकता है केस वन अगर रिएक्शन में कायरल सेंटर क्रिएट नहीं हो रहा है अगर रिएक्शन में कायरल सेंटर क्रिएट ही नहीं हो रहा है तो वहाँ पर स्टीरियो केमिस्ट्री रिलिवेंट नहीं होगी जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर कोई भी कायरल सेंटर क्रिएट नहीं हो रहा है तो यहां पे हम मॉलिक्यूल की कायरलिटी के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे नेक्स्ट देखते हैं अगर रिएक्शन में कायरल सेंटर क्रिएट हो रहा है ओनली वन कायरल सेंटर क्रिएट हो रहा है जैसे यहां पर देखें तो मार्को निकाफ के जस्ट अपोजिट प्रोडक्ट बना ओ OH इस कार्बन पर आएगा और अगर ओ OH यहां पे आता है नाउ दिस कार्बन इज कायरल कार्बन ये कायरल कार्बन है तो अब इस पर दो पॉसिबिलिटी है इस पर आर कन्फिग्रेशन भी आ सकता है ऐसा आ सकता है यहाँ पे इक्वल पॉसिबिलिटी है अगर इनाउंसिमर बन रहा है तो एच और ओ OH सेम डायरेक्शन से आएंगे दोनों फ्रंट से आ सकते हैं एच ओ एच बैक से आ सकते हैं अगर दोनों अपकमिंग हाइड्रोजन और ओ OH एच दोनों सेम डायरेक्शन से आते हैं तो एक पॉसिबल प्रोडक्ट ये है अगर ये आर है तो दूसरा प्रोडक्ट एस होगा तो इनाउंसिमेरिक पेयर बनेंगे ध्यान रखिएगा इनाउंसिमेरिक पेयर का फॉर्मेशन होगा अब स्टीरियो केमिस्ट्री देखेंगे हम नेक्स्ट केस हो सकता है ऐसा हो सकता है कि मॉलिक्यूल में दो कायरल सेंटर क्रिएट हो रहे हो अगर दो कायरल सेंटर क्रिएट हो रहे हैं तो अगेन जैसे यहाँ पे एक कायरल सेंटर है और एक कायरल सेंटर ये दो कायरल सेंटर क्रिएट हो रहे हैं दोनों में एक एक पर्टिकुलर आइसोमर पॉसिबल होगा जब एच और ओ OH हमेशा सीन एडिशन होने के कारण दोनों या तो फ्रंट में होंगे या तो दोनों बैक में होंगे अगर दोनों फ्रंट में हैं और एक दूसरा केस दोनों बैक में है तो ये पेयर ऑफ इनाउंसिमर होंगे नेक्स्ट केस अगर देखें तो यहाँ पर भी दो पॉसिबिलिटी है एक तो एच और ओ OH दोनों फ्रंट में हैं और एक दूसरा केस पॉसिबल है जब दोनों एच और ओ OH, एच और ओ OH बैक में हों अगर एच और ओ OH दोनों बैक में है और एक दूसरा मॉलिक्यूल जिसमें दोनों फ्रंट में थे तो ये जो दोनों कंपाउंड बने ये आपस में मिरर इमेज हैं ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के इनाउंसिमर होंगे तो ये कंपाउंड बनेगा और साथ में इसका इनाउंसिमर बनेगा चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं जैसे नेक्स्ट मॉलिक्यूल तो यहाँ पर भी मार्कोनिकाफ के जस्ट अपोजिट प्रोडक्ट बनेगा मार्कोनिकाफ रूल के अपोजिट प्रोडक्ट मतलब ओ OH इस कार्बन पर आएगा जो कि लेस सब्सिट्यूटेड है और हाइड्रोजन उस कार्बन पर जाएगा जो कि मोर सब्सिट्यूटेड है तो अब यहाँ पर भी दो पॉसिबिलिटी हैं एक हो सकता है दोनों ओ OH फ्रंट से आए ओ OH फ्रंट से आए तो हाइड्रोजन भी फ्रंट में आएगा अगर हाइड्रोजन फ्रंट में है तो अब सी एस थ्री बैक साइड पर प्रेजेंट होगा नेक्स्ट अगर देखें तो एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे और है हो सकता है कि दोनों ओ एच अब एच और ओ एच दोनों अपकमिंग ग्रुप बैक में हो और अगर दोनों बैक में हैं तो ये एच ओ एच बैक में है तो यहाँ पे सी एस थ्री और नीचे वाले कार्बन में हाइड्रोजन ये फ्रंट में होंगे तो पेयर ऑफ इनाउंसिमर बना नेक्स्ट केस में अगर देखें तो अगेन मार्को निकाफ के जस्ट अपोजिट प्रोडक्ट मार्को निकाफ के अपोजिट प्रोडक्ट मतलब ओ OH, अब यहाँ पे अगर देखा तो एक कायरल कार्बन क्रिएट हो रहा है एक कायरल कार्बन क्रिएट हो रहा है तो ओ OH फ्रंट में हो सकता है प्लस ऐसा हो सकता है कि ओ OH बैक पे आए और अगर ओ OH फ्रंट और ओ OH बैक पे आ रहा है तो अगेन पेयर ऑफ इनाउंसिमर बनेंगे नेक्स्ट एग्जांपल अगर देखें तो यहाँ पर भी मार्को निकाफ के जस्ट अपोजिट प्रोडक्ट ओ OH उस कार्बन पर जाएगा जो लेस सब्सिट्यूटेड है यहाँ पर कायरल कार्बन जनरेट ही नहीं हो रहा है और अगर कायरल कार्बन जनरेट नहीं होता है तो रिएक्शन की स्टीरियो केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है नेक्स्ट केस में अगर देखें तो मार्को निकाफ के अपोजिट प्रोडक्ट मार्को निकाफ के अपोजिट प्रोडक्ट तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है एक हो मार्को निकाफ के अपोजिट लेस क्राउडेड कार्बन पर तो ओ OH फ्रंट बैक पर हो सकता है अगर ओ OH बैक पर है एक ही कायरल कार्बन जनरेट हो रहा है तो ओ OH बैक पर है और एक और आई आईसोमर बन सकता है जहाँ पे ओ OH फ्रंट पे हो सकता है और अगर ओ OH फ्रंट पे है ओ OH बैक पे है तो पेयर ऑफ फिनंसीमर बनेंगे नेक्स्ट केस देखते हैं अगेन मार्को निकाफ के जस्ट अपोजिट प्रोडक्ट मार्को निकाफ के अपोजिट प्रोडक्ट ओ OH. अब यहाँ पर भी एक ही कायरल कार्बन जनरेट हो रहा है तो रिएक्शन की स्टीरियो केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें अगर तो यहाँ पर मार्को अगेन मार्को निकाफ के अपोजिट प्रोडक्ट तो यहाँ पे दो कायरल कार्बन जनरेट हो रहे हैं और अगर दो कायरल कार्बन जनरेट हो रहे हैं तो अगेन हमें स्
आ रहे हैं तो या तो दोनों ओ OH फ्रंट पे आएंगे या तो दोनों ओ OH बैक पे आएंगे तो अगर दोनों ओ OH फ्रंट पे हैं तो ये बनेगा प्लस एक आई सुमर और बन सकता है जिसमें दोनों ओ OH बैक पे हों तो दूसरा आई सुमर पॉसिबल है जिसमें दोनों ओ OH, दोनों ओ OH ग्रुप अगर देखा जाए तो अब दोनों ओ OH और एच बैक पे हैं तो ओ OH और एच बैक में तो अगेन यहाँ पे पेयर ऑफ इनाउंसिमर बनेंगे थैंक यू वेरी मच नेक्स्ट क्लास में हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एच बी ओ ओ एम डी एम और एसिडिक हाइड्रेशन का कंपेरिजन करेंगे देखेंगे तीनों में किस तरह से प्रोडक्ट बनते हैं थैंक यू वेरी मच